Straight. Meron tayong tatlong parte sa araw na ito. I will share with you kung ano yung temari. And then let's focus on the call to love to magkakaroon na tayo to further do our talk. And then last week, ano tayo din. Kaya lang tayong two hours left. So let's try to do our best. Okay. Temario. Kalaran niyo ba na sa School of Apostle na nag-usapan ito? Ano yung temario? Ano yung ibig sabihin ng temario? Ano ba? Team. Ano yung team? Emulas. Tema. Team set. Team set. Ano yung team set na yan? Series of talks, idea conversions, projection, ano pa? What can you say about the team set? Okay. What's that? It's good. I think it's fine. It's fine. Go ahead. Okay, may ate, I may. Okay. Itong team set na ito, hindi lang siya team set. It's a team set of... Anong tawag sa team set natin? Okay. Life and love. Bakit life and love? Kung naalala niya last Sunday, this is the common ground of every human being. If we talk about life, we talk about love, lahat tayo mga kalilis. Lahat tayo gusto natin pag-usapan ito. And madalas, yun yung pinag-uusapan natin kamo sa buhay mo. Hindi mo naman biglang tatanungin yung kasama mo. 5 uh, plus 5 times 30. <laughs> Madalas ang masapan is yung buhay natin. So, kamo sa yung love life mo. Kamo sa yung love mo. So, ito talaga yung common ground ng bawat tao. And itong team set na to, it answers to the deepest questions of every human being about life and about love. Isa itong regalo na binigay ng Espiritu Santo sa ating founder na si Jaime Bonet. So binigay niya ito para mas maintindihan ng mga tao kung ano yung pinaniniwalaan natin sa pamamalaan ng kung nasan sila yung araw-araw na existential reality ng mga tao. So, team set of life and love. So, ito yung mga talks na binibigay natin sa mga tao for family collections, family breeds. Kapag Easter encounter, ito yung mga talks na binibigay natin. Kung naralan nyo this year yung Easter encounter, meron tayong mga talks na galing yun sa team set. So, ilang talks lahat meron sa team set? Okay. Sabihin na natin merong tatlong malalaking parte yung team set of life and love. Yung first part na yung sinatawag na ideal. Yung second part, tinatawag na conversion. At yung third part, tinatawag na projection. Alam nyo natin tatlang to, ideal conversion projection. Every time we do guidelines, I always recommend na ito yung structure. Ideal, explain mo paano yung katotohanan ng galing sa Diyos. Conversion, apply mo sa buhay mo, ano yung pagbabago mo. Third projection is you invite the people, you call the people to action. Call to action. So sa ideal, ilang thoughts? Nine talks? Okay, sa walang coding ko, kung magagawa natin ito. Bago na ba yan? Bago. 
natin na yung next na top is next na top binigay ni Dali last sister encounter your life is for love your life is love another term for that another term for that is eternal life well don't worry you can always try So, yun pala yung identity ko. Kasi, anak ako ng Diyos. Anak ako ng pag-ibig. Bale, my deepest and most genuine identity is none other than love. I am love. I am love. And love is eternal. Everything in this world pass by. Pass away. But love doesn't pass away. Love is eternal. So, I am eternal. Hindi yung tipong pagka namatay na ako sa mundong to, wala na. No. We continue because we are love. That's our identity. So, eternal life. At yun yung binibigay sa atin ng Diyos. Binigay niya yung sarili niya sa atin. No? Sa pamagitan ni Jesus. Eternal life. Then mo rin, he started to call you January 16th. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So that whoever believes in Him, ayan ah, you receive that eternal life. You receive that true identity, that connection, that relationship with God. It's regain. Okay. So maraming ina-address to na problema. Para siyang, kumbaga, isipin niyo yung mga tao nabubuhay sila sa kadaliman. Hindi nila alam po ano yung katotohanan, nagbubuluhan nga po. <laughs> saan ba ako papunta? Sino ba ako? Para saan ba ako? Tayo na lang tanong, nagbubuluhan na po pag-ulis na sila. Kaya sila nagkakaroon ng anxiety, worry, depression, stress. Kasi cloudy ang gulo. So isipin nyo na yung bawat rock ng temaryo ay nagbibigay liwanan. Sino ka? Sino ang Diyos? Anong purpose mo sa buhay? Bugs. Sa bugs, bugs. Sino ang Diyos? Bugs. Kaya Mario, may tropa ka. Hindi, nagugulang ko talaga ako. Isipin mo ka anong to. 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 Tapos bigay mo, bugs. Kaya pinaprefer natin ito para anytime, anywhere, again, books. So, kasi, for example, iniisip ng mga kabataan, tignan mo yung mukha ko, ang pangit ko, lahat ko ang tiglawag, lahat ko ang ilong ko, ang bobo ko, di ba, walang may gusto sa akin. Para bang yung identity nila ay para silang kwenta, Masura lang ako. Gambit ay isa lang akong animal. Isa lang akong aso. Di ba? Kung baga maring-maring identity. Naisip nila. So, alam nyo na. Pag kayo naka-experience kayo, may kaibigan kayo nang sabi ko. Books. 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 Ano na next? Your life is love. Your life is for love. Okay. Yung iba, or madalas, dito nilalagay yung kulang din last Sunday. Isa pa kasi kulang din na binigay. Your life is the wedding place. Okay. So, dyan nilalagay yan. realize na ang Diyos pala ay hindi nasa labas o hindi nasa loob ko. 
nasa puso ko pala ang Diyos. Hmm? Wow. Nalagi ko siyang kasama. He's the best travel companion. Hindi ako nag-iisay. So it addresses many things like the loneliness of people. Diba? Minsan na-experience nyo rin, na-experience ko rin personally na pag-iisip mo sa umaga ba na nalungkot ng kot mo, mag-iisa ka lang, kaya na sa kasama. Kamaya, matitulog. Matitulog ka sa gabi. Minsan, dahil mo, galing ka party, ang saya sa inyo. At pag-uwi mo sa party, mag-iisa ka na lang. Parang maaisip ko, parang hindi naman pa nakatotohanan yung kasiyahan niya. O parang kulang, superficial, hindi hindi siya malalim. So, saan magagaling yung malalim na kasiyahan? Sino ba talaga yung nakakapagbigay sa atin ng saya? At parang iba, hindi ng Diyos na nasa loob natin. Pwede natin siya kausapin anytime. This also answers yung about the body. Yeah? About the body. Sabi, alam, alam na yun. Naalala niyo ko ano yan? Perfect. Okay. Your body is a temple of God. Yeah, temple of God. So you start to respect your body. Kasi yung iba, alam natin na nalaslas, kung ano na ginagawa sa katawan, nilalaro yung katawan, Iba nga, sinasabi pa nila yung pagpapatato, di ba? Is it kind of uh, respecting the body also? Kung naglalagay ka ng demonyo dyan, it is a bad Ako, okay lang naman. Ako, perfect. Iba iba naman yung perspective nila. Pero, basta wag yung wag sobrang dami, tapos wag yung selusin ka lalagay mo dito. Kaya mo dyan, dyan, please explain. Okay. So, yeah. Right, diba? And dito rin papasip yung decency, modesty, purity, virginity. Itong mga aspect na ito, itong mga tema na sobrang lalo. Madalas, is a crisis, scandal issue sa maraming mga iba't ibang perspective. No? But this is what we believe. This is our faith. So yun, give sense. Pag kayo yung isang tao na mong mabili ang atubo sa iso na ito, boom. Next. Ito pa lang yung sinabi ni Gabs kanina. Your life is for love. Parang konti lang yung differences, eh, no? <laughs> Pero mahalin ba ito itong four? Itong word na ito, four? Kasi yun yung katanaw na ano, eh. Para saan ba? Para kalino ba? At ito nabubuhay ako dito sa mundo. It answers a lot of question again. Kasi meron tayong may certain kind of nihilism tao na sa philosophy. Nihilism means the meaninglessness of life. Parang wala namang ibig sabihin ng buhay. Wala naman akong purpose. Pwede ko naman gawin kahit ang gusto kong gawin. Pero wala naman talaga ang ultimate goal. Kasi makamatay din naman tayo na nga. So, yan. Diba? So it gives the light. Especially sa mga nagahanap ng purpose. Tapos, sinahanap mo rin yung ultimate spouse mo. Then here we begin. Ano yung ideal ka pala tayo? Batuhan niyo na po. Pag nalasay, alam mo yung bibigay kayo. Your life is for God. Para sa Diyos. Para sa Diyos. Para sa Diyos. And this is this is for all. 
single or yeah. married. <laughs> Kasi you ask even the married people, they know na meron pa. Na it doesn't totally answer that uh, search for that ultimate love. Sabi nga, lagi ko narinig sa mga couple missionaries, that there is a space in each one of us that is uh, only for God. Na kahit na magkaroon ka ng maraming kaibigan, may asawa ka, may pamilya ka, may anak ka, may pinsan ka, may lahat, you know na you're not yet complete. Kasi there is a space in our hearts that only God can feel. And if God is there, God feels it. Kahit na wala tayong liba. No? Even to that point, namatay yung partner natin, yung mahal natin sa buhay, yung anak natin, na wala. Or even di tayo magkaanak, for example. That's it. It feels. No? It feels our lives. No? God feels us. So, dami, di ba? Daming pwedeng masagot na katotohanan ng mga tanong. So, your life is for love. Okay. Next. For loving. <laughs> well, parang konti lang yung liberation, no? pero it's a totally different talk. Your life is for loving. Yan. Ano yung ibig sabihin niya? Ano yung difference? <coughs> Life is for love, your life is for love. Lalo na nalilito. Lalo na nalilito dyan lagi. Mystical. Hindi yan. Pero nakakalang po na yung talk niya. Hindi pa? Pag in-explain ko mahal. Anim lang kasi sa kanil. <laughs> Your life is for love. Ibig sabihin, it's about the activity. Ano yung gagawin ko sa buhay ko? Actions. Actions. Kasi ito, it's about being. It's about your partner, purpose, ultimate goal. And para ma-achieve mo yan, Anong gagawin na? Love you. That's the activity of every human being. Kung baga, ang isda ay ginawa para lumangoy, ang ibon ay para lumipad, ang tao ay ginawa para magmahal. Ganun. At kapag di ka nagmahal, <laughs> di ka tao. <laughs> At pag di ka nagmahal, di ka makakaramdam ng buhay. Papansin niyo yan. Papansin niyo yan, di ba? Alam natin mahirap pang mahal. Hindi naman madali. It takes a lot of effort. Minsan, mabagay ka na. Pero pag tuloy-tuloy ka na mahal, na walang hinihing ka pala. Experience a certain kind of meaning there, di ba? Certain kind of joy. So yun. We are made for loving. Para magmahal. At may iba't ibang paraan para magmahal. Then, napapasok yung five languages of love, which is your words of affirmation, touch, gifts, quality time. Diba? Meron na. Meron na. Touch. Acts of service. Okay? Pero hindi nagtatapos doon. Meron pa yung pinaka-important way of loving. And that is Evangelization. The most important way to love someone is to evangelize that person. That's all. Bigay mo yung truths of faith sa kanya. <laughs> Sabihin mo sa kanya itong mga to. At, wow, integral yung pagpapagod niya. Hindi lang yung tipong bigyan mo ng relo, yun na yun. Kaya, ayusan mo ng ano, ng gamit. Hindi, hindi sa pan. Kasi there is more than sa tao na yun. So you're bringing back the deepest uh, identity and dignity of the person. Sabi nga ni Benedict XVI. And 
that the evangelization is the highest kind of charity because you bring back the dignity of the person kung sino ba talaga yung tao na yun ok, it addresses a lot of questions again kasi simple lang naman yan eh kung mangongopia ka ba o hindi kisinungaling ka ba o hindi nasakta mo ba ito o hindi And kapag ginawa natin yung hindi magmahal babalik sa atin yung consequences pero pag sinubukan natin magmahal kahit mahirap kasi anong babagsak kayo kung isa ang maling nag-review kaya anong babagsak ka pero hindi kali mo pa rin diba? kasi alam mo mali yung pangungopya something inside of you will change kasi you're giving out who you are you're not betraying yourself. Problem kasi natin, you always betray ourselves. So be true to yourself. Be who you are. Now. Okay, next. Transformation in God. Okay, di pa. Di pa. Di pa. Ay! Di pa, di pa. Maya na ito. Okay. So after niyan, is ito na yung tinatawag na to be to be Christ to be loved to be Christ ibig sabihin pinapakita dito na itong identity natin na to may kita natin yan kay Jesus Paano isa buhay yung mga yan? If we live like Christ. Malupit nga si founder natin, si Father Jaime. Hindi niya si Mami na to be like Christ. So, walang taas na in niya, hindi yan. Nung revelation na na-receive niya. Not only to be like Christ, but to be Christ. And to let Christ really live inside us already be the one living in us. My life is Christ. It is not anymore I who lives, but Christ who lives in me. That is a point. So to that point, so yung kanyang mindset, have the same mindset of Christ, Philippians. Tama? Paninage mo yan. Have the same mindset of Christ, have the same heart of Christ, have the same actions of Christ. So, ito yung invitation. Be holy. We want to be Christ. We want to be holy. We want to be saints. We want to be our best version. So, yun na yung talk na yun. If you remember School of Leaders, I focused with this one. Sa totoo lang. Kasi ang aim ng buong temario is ikaw ay maging si Cristo. To be Christ. Okay, Next. That's a personal project. How about the humanitarian planning? The whole of us. The kingdom of God. And na yung topic na mystical body of Christ. Okay. Anyone who has an idea what is the mystical body of Christ? <laughs> <laughs>
the good influence na yung bawat ginagawa mo, maliit man yan sa paningin mo o hindi nakikita ng iba, nakaka-apekto yan sa buong mundo, sa buong sangkatauhan. Ngayon, nagpagpakailanman. Ngayon. <laughs> so, walang maliit kapag nagmahal ka. Walang maliit kapag nagmahal ka. Walang ulang kapag nagmahal ka. So, magmahal ka ng mahal. So, yun yung main point ng mystical body of Christ. And always remember that the head is Jesus. Kung yung ulo, yung head, makit na sa langit, tayo rin, we will also go to heaven. Yung sabi ni St. Paul, that's our theology. Okay. Next. Pato, three, four, five, six, seven, eight, nine. So, Paul lang yung nine. Ten. Ang nine ka yan. Kita niya, but kada isang top, sobrang super lupet, di ba? <coughs> Last top is portion love. Tama. Tama din dito, transformation. Hindi, <coughs> transformation yung pagkitas. <coughs> ano po, transformation. Ano po yung prayer? Yan yung prayer. Transformation yung ano. Transformation in love, love, yung Kingdom of love? Kingdom of love. No, <laughs> Ang dahilan kung bakit merong other names is that, for example, hindi ka na kristyano. Paano mo ipapaluanan yan? You can say this to be love or transformation of love. Hindi ka kristyano. You say, kingdom of love. Family of love. Community of love. Forge of love is in a prayer. So, nakilala mo na kung sino ka, di ba? Kung sino ang Diyos, gusto mong isa buhay yan. Anong kailangan mong gawin para tuloy-tuloy na may isa buhay ito? That's that. Pray. So, ang image na ginagamit lagi ni Father Jaime Monet is yung parang forge. Alam niyo yung forge, hindi ba? Yung mainit. Yan yung love, eh. mainit. Tapos, ipasok mo yung sarili mo dyan. Nalagay ka ng Diyos na. Tapos, imumold ka niya. Tapos, transform ka niya. To your best version to be Christ. Pagka mahilap, masakit, mainit. <laughs> Pero, doon ka talaga mamumold. Doon ka mamumold. Okay? So, forge of love. Prayer. Pray. So, every time we pray, it's like we're being molded by God. <laughs> being transformed. And prayer, prayer life, yung kapag ka nasa silent tayo, and also every day. Kapag ka may nasa silent tayo, nasa office, we can continue our intimate dialogue. We can continue our praying. Alright, so that's idea. Everyone. <laughs> So we move on to the next. Sino ang picture? Sino ang pwede mo picture? Bago kang baray. Okay? Jane? Okay na, Jude? Napapajude na sa dunyo. Napapajude na sa dunyo.